Hello mambo vipi mtu wangu popote pale ulipo bila shaka umzima buheri wa afya kabisa Nichukue fursa hii kuweza kukaribisha katika channel yako mpya kabisa ya Bongo Media Production Mimi naitwa D Sound nita hivyo na kuemetulia vizuri zaidi lakini nikukumbushe tu kusubscribe ku like ku na ku comment video hii mara baada ya kuweza kuitazama ili uwe wa kwanza utakapo subscribe kuweza kupata notification kwa ajili ya video mpya pindi ambapo inakuwa imepata kutoka na bila kupoteza muda basi tuweze kukimbizana na muda kwa sababu wakati ni mali si ndivyo <laughs> ya yeah, basi uh, leo tutakwenda kujifunza namna kuweza kutumia uh, program ya kurekodi sauti na kuedit ambayo inafahamika kama Adobe Audition 1 0.5 those ziko nyingi sana ambazo naweza kuzitumia kwa kazi ya kuweza kurekodi sauti na kuzi-edit kwa ajili ya matumizi mengine eh yaweza ikawa ni tangazo yaweza ikawa ni uh, sauti tu ya matukio inaweza ikawa ni chochote kile ambacho kinahusiana na media unaweza ukakitumia eh, kwa ajili ya media basi Unaweza kutumia dose tofauti tofauti zikiwemo Cubase, Nuendo na kadhalika. Lakini mimi nimeonelea niweze kuitazama hii Adobe Audition 1.5 ambayo watu wengi sana imekuwa kama ni changamoto kwao katika matumizi yake. Naam, uh, kitu cha kwanza uh, tunaenda kuangalia Adobe yenyewe basic yani mwanzo kabisa namna gani ya kuweza kuitumia kama ambavyo unaiona hapa imeandikwa Adobe Audition 1.5 e, ambayo zamani e, kwa wale ambao waliweza kutumia kipindi kile ilikuwa inafahamika e, kama uh, Cool Edit Pro ya yeah, kama vile sikosei ni hivyo ambapo baadaye basi kawa ni Adobe Audition 1.5 nafikiri ni mara baada ya kuweza kufanya maboresho ya kile ambacho kilikuwepo katika Cool Edit Pro na mpaka kuhamia kwenye Adobe Audition 1.5 5 tuko sawa sawa eh? haya basi moja kwa moja tunakwenda kuifungua program yetu kwa ajili ya matumizi ambayo unakuwa umekusudia kuyafanya na kabla haujafanya chochote yani nikimaanisha kwamba wewe una plan ya kufungua project ambayo unataka kuhifadhi kazi ambayo unataka kuirekodi kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya kufungua new folder ambapo uta right click kwenye mouse yako kisha utaenda new and then tutafungua folder ambalo folder hilo basi tutaweza kuliandika au rename hapo uh, tuliite Adobe project si ndivyo eh Adobe Pro sawa so, sawa eh? Ya, yeah, tuko sawa. Mara baada ya hapo basi utaklik tu popote pale, hapa utakuwa tayari umeshapata kulifungua folder lako ambalo utalifanya kama la kutunzia project yako ambayo unaiandaa. So, mara baada ya hapo sasa ndo tunaingia katika hatua ya kuifungua program husika kwa ajili ya kufanya kile ambacho tumekikusudia. Sawa sawa. Hapa tutaklik tu hapa continue later. Adobe yetu itafunguka kama hivyo. Muona bwana, muonekano huu hapo tunaona kuna vitu vingi vingi hapa file edit view effect generate analyze favorites option window help na kadhalika na hivi tutakwenda kuvitazama kimoja baada ya kingine kadri siku ambavyo zinakwenda lakini sasa mara baada ya kufungua hapa kwa kuwa sisi tunachohitaji leo tunaelekezana namna ya kuweza kurekodi mm, sauti katika hiyo Adobe na kadri siku zitavyozidi kwenda basi tutaelekezana zaidi namna ya kufanya mixing eh, yani zile editing effect effect mpaka kitu kinakuwa kitu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kisha fungua ikafunguka katika muonekano huu unachotakiwa kukifanya wewe ni kuja hapa kwenye file. Sawa, tukija kwenye file hapa tunafungua i new. Sawa, kwa sababu si ndio new project bana tunafungua new. Tunakutana na option hii hapa. Hizi tunaita sample rate ambazo zinahusiana na quality ya sauti yako ambayo unairekodi unataka kurekodi katika quality gani hapo sawa sawa kwa kawaida huwa hii e, 40 hii hapa 1440 na 100 sawa sawa 
eh uh-huh. na uh, hii bit rate huaga ipo 16 hapa kama ilivyo hiki ni kiwango kizuri kwa kuweza kurekodia hakina shaka ndani yake lakini hapa huwa kuna wengine wanapenda kurekodi katika mfumo wa mono yani kwamba akiwa na rekodi sauti yake uh, inaingia katika mono wengine wana rekodi ikiwa stereo lakini vizuri ukifanya hivi pia inakuwa fresh nafungua inafunguka kama hivyo umeona mara baada ya kufungua hivyo hapa hii inaonyesha ni untitled kwa maana ya kwamba haina jina hichi kitu nacho kirekodi hapa na siku zote katika hatua zako unazozifanya za production kila unachokifanya ndugu yangu hakikisha una save kwa sababu kunaweza kukatokea mistake ndogo tu aidha umeme umekatika au labda ukawa umegusa kebo chini hivi E, waya ukawa umechomoka wa PC yako utakuwa umepoteza kazi yako ambayo ulikuwa umeshaianza vizuri tu na ukawa umefikia uh, katika hatua nzuri tu sawa sawa haya bila shaka tunaelewana vizuri so mara baada kufungua ikafunguka katika muonekano huu hapa tunachopaswa kukifanya ni kuja hapa kwenye file sawa eh? tukishaja kwenye file hapa tuna save as tunaelewana vizuri yani una save kama sawa <laughs> ya yeah, bila shaka unanipata vizuri na mara baada ya kufanya hivyo sasa uh, tunachotakiwa kukifanya hapa ni kuandika jina sawa la project yetu ambavyo uh, tunataka kuipa jina tuite nini labda sauti ngoja niandike hivyo tuite tu sauti sawa kwa hiyo tutaita sauti hii kazi yetu na tunachotakiwa kukifanya kwa sababu awali tulifungua folder na lile folder kazi yake ni kutunza kile ambacho tunakirekodi kinaingia kule direct sawa eh kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kuingia desktop ambayo ni hii hapa tunaangalia lile folder letu liko wapi folder tuliandika Adobe Pro ya yeah, ile hapa tuna click tunaifungua hivyo mara baada ya hapo basi tuta save humo ndani naona hapa inakuja jina sauti eh uh-huh, kama ambavyo tulikuwa tume inem sawa sawa eh? sasa hapa kitu cha muhimu tunaingia katika ile eh, jambo muhimu kabisa ambalo ndo kiini chenyewe cha kuweza kupata matokeo mazuri siku zote unapofanya production hakikisha kwanza umeandaa mazingira mazuri ya kile ambacho unakirekodi siku zote good input sawa ndio go, uh, good output unapoingiza bad input tegemea kupata bad output usitegemee kupanda maharage uje kuvuna mahindi hicho kitu hakiwezekani sawa sawa eh? kwa hiyo maana yangu kubwa ni kwamba tunapokuwa katika swala zima la kutaka kurekodi sauti zetu tuhakikishe tuko safi kimazingira kwa maana usiwe katika eneo ambalo lina upepo upepo sawa hicho cha kwanza cha pili hakikisha fedha yako ya mic au mixer eh? ipo katika level ambayo sauti hazita distort kwa maana ya kwamba uh, sauti yako ingie katika kiwango tu kizuri cha kawaida ambacho itakuwa sio over haijazidi maana sauti inapozidi baadaye unakuja labda unaicompress au unaiongeza sauti eh, ukaiongeza sauti yako ukaiamplify na maanisha hivyo sauti inakuja kuwa inaumiza masikio kwa sababu ina burst na kuwa haipo katika usikivu mzuri na vitu kama hivyo kwa hiyo ili tuweze kupata voko iliyo sawa lazima tupitie mapito hayo cha kwanza hakikisha utulivu wa mazingira ambayo unarekodia sauti yako kwa maana hata kama uko katika room Uh, room yako basi ni vizuri kama ina sound proof itapendeza zaidi kwa sababu kuna kuwa hakuna uh, zile echo yani napozungumzia echo na maanisha mwangwi ile sauti ambayo inajirudia rudia lakini pia kama ulikuwa na feni basi ni vizuri ukaizima ile feni kwa sababu ule upepo unavoingia pamoja na sauti yako kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kuathiri ile uh, sauti yako ambayo unairekodi lakini pia hata kama una AC ndani yake ni vizuri zaidi ukazima AC kukawa cool yani kumetulia kabisa sasa hapo unaweza ukarekodi sauti yako katika mazingira ambayo yapo fresh hapo tunazungumzia sasa kiupande wa mazingira sawa sasa tukija uh, katika hatua za kurekodi zenyewe pia hakikisha unakuwa una 
ile mita inasoma hapa ili uweze kufahamu kiwango gani cha sauti ambacho kinaingia kwa sababu huwezi kuiseti mixa yako pale eti kwamba nikadiria tu hapa sauti yangu itakuwa inaingia vizuri you never know mwingine anaongea kwa sauti kubwa zaidi umeshaona kwa hiyo mtu kama huyu unaweza kumwambia rudi nyuma kidogo eh pawe na distance kati yake yeye na ile microphone lakini pia vile vile Uh, unaweza ukatumia utaratibu kuweza kupunguza fedha ya kwenye mixa yako au sound card ambayo unaitumia ili mradi tu uweze kupata uh, sauti ambayo iko vizuri sasa ehe kwa hiyo sasa uh, tunaenda kutazama ni namna gani utaweza uh, kuijua hiyo uh, mixa ilipo na hiyo mixa ni nini sasa yap uh, hapa tuingize sauti ya majaribio Unatazama Bongo Media Production Umeona tukiplay hii sauti Unatazama Bongo Media Production Sasa eh bila shaka umeona vizuri hapa hiki kinachopita Unatazama Bongo Media Production Ehe, hizi ni signal ambazo zinasoma kupitia hii mita hii hapa ndo mita yenyewe na hizi signal zinatazama kiwango cha Bongo sauti media production tuna au to make you record ipo katika unatazama Bongo gani. media production ukiplay inaonyesha kwa kawaida sauti yako haitakiwi izidi huku ikawa ready yani ikawa ina clip hapa na maana kwa mfano labda tufanye hivi uh, Unatazama Bongo Media Production. Unaona wakati tunaingiza hapa ngoma hii tayari ilikuwa tayari imesha clip yani inaonyesha ready kabisa. Sasa sauti kama hii tukiachia. Unatazama Bongo Media Production. Nasikia hata usikivu wake wenyewe haupo katika utulivu mzuri. Kwa kitu kama hiki e, kinaweza kikatuharibia production yetu kwa kiasi kikubwa sana sana sana. Kwa hiyo kwa njia ya kusoma hii mita hapa itatusaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kufahamu kiwango gani cha sauti ambacho kinapata kuingia. Kwa mfano mzuri, unasikiliza uh, tutorial hii hapa kupitia Bongo Media Production. Unaona eh? Yaani unasikiliza uh, tutorial hii hapa kupitia Bongo Media Production. Sawa so, sawa, tunaona kabisa hapa sauti imeingia ina usikivu wake mzuri mzuri kabisa ambao hauleti madhara yoyote kwenye voko yako. Lakini pia ni kujulishe kwamba kiwango kizuri cha hii sauti ambayo unaiirekodi basi ni vyema wakati unarekodi hakikisha eh, inacheza kwenye green green hapa hata ikifika kwenye njano pia sio mbaya njano njano hivi kidogo lakini siende kwenye orange mpaka ikafikia kwenye red hapa kwa sababu ikivuka hii hapa kidogo inakuwa ni utata kwa kawaida sauti ambayo inakuwa imezidi uh, db sifuri hapa sawa ikizidi db sifuri ina maana hiyo sauti ni hatari kwa matumizi ya mwana adamu kwa maana kuna uwezekano mkubwa sana kuweza kuharibu masikio ya mtu ambaye anasikiliza kile kitu lakini ukiachilia mbali uh, uhatari huo wa afya binadamu vile vile vifaa vyako vinakuwa vina maisha mafupi sana kwa kuweza kuzidisha na ndio maana kwa ameweka limitation kwa maana sauti yako unayorekodi hata baada ya kufanya mixing na mastering sauti yako hakikisha imeishia hapa kwenye db sifuri mona lakini mara nyingi katika editing zetu na kwa negative 0.3 negative 0.2 ikiwa 0 kamili hapa sio mbaya ila ikishazidi 0.1 dB basi ujue hiyo sauti yako sio nzuri tutakuja kuelekea sana vizuri kuhusiana na hizi decibels ambazo ndo dB lakini unachotakiwa kukifahamu wewe kwa sasa ni kwamba uh, katika hatua za kupata sauti iliyokuwa bora na nzuri zaidi unaporekodi basi hakikisha kwamba hii sauti ambayo unarekodi hii hapa umeona hiyo hapo kwamba inacheza kwenye green hapa unarekodi sauti yako ipo kwenye green hapa ikizidi sana hata kwenye njano kidogo hapo sio mbaya lakini ni vizuri zaidi tukawa tunarekodi eh, tunaona eh, mix yetu inacheza hapo kwenye green green hivyo eh, fresh kwa hiyo hapo utakuwa umepata sauti ambayo iko vizuri ambayo inaweza ikakusaidia kwa namna moja ama nyingine hususan katika matumizi yako
umeona hiyo hapo kwamba inacheza kwenye green hapa una record sauti yako ipo kwenye green hapa ikizidi sana hata kwenye njano kidogo hapo sio mbaya lakini ni vizuri zaidi tukawa tuna record eh, tunaona umeona eh? eh, bila shaka basi tutakuwa tumeelewana vizuri kabisa mgeaji ulize sasa mbona jamaa ka record iko mbona tu namna hiyo <laughs> inakuwaaje hapa <laughs> Ah, hii tutakuja kueleza na vizuri huko mbeleni hususan katika edit ambayo ndio mixing kwa sababu tunazungumzia mixing na maanisha ile editing chochote tunachokifanya kitendo cha mimi tu e, kufanya hivi pap ni ka delete basi ujue hiyo ni e, starting point ya mixing na maana mixing mimi nimeianzia hapo kwa kufanya hicho tu ina maana nime edit si ndivyo bwana e, lakini kwa haraka haraka tu ile nisi nisikuvuruge sana hii kitu naweza ukairudisha tu kwa kubonyeza F11 ni shortcut hii ukaja kwenye stereo hapo umerecord hivyo ikawa e, ikarudi katika stereo yake kama kawaida hivyo umeona hiyo hapo kwamba inacheza kwenye green hapa una record sauti yako ipo kwenye green hapa ikizidi sana hata kwenye njano kimeona na tunapofanya vitu kama hivyo basi control S ni muhimu sana ama unakuja kwenye file and then una click save hapo unakuwa may save kwamba hata umeme ukikatika kwa bahati mbaya kazi yako unaikuta umeelewa eh sasa mwingine kama hivi nilivoelekeza kwamba tunataka tu record sauti zetu zicheze katika kiwango hicho cha green na nini anaona kwamba hapa mbona hizi wewe unaiwa kwamba inacheza kwenye green eh. hapa anaona kwamba record sauti yako kwenye green hapa yani unapo record usirekodi masauti yakafika mpaka huku kwa sababu kuna hatua za mixing ambapo ndani yake utaziamplify utafanya compression ya sauti yako umeona unaona hivi voku kuna nyingine sehemu imezidi imepanda sehemu nyingine imeshuka imepanda na hii ndio tabia ya wevu ambavyo zinaingia kwa hiyo kuna namna ya kufanya mixing yani ku edit hizi hizi voku zipate kulingana yani usikivu wake wewe unasikika katika level moja haijalishi kwamba sehemu voko ilipanda ilishuka lakini inaendakuwa isikii katika level moja hivi hivyo tutaweza kujifunza hapo kwa leo naona tuishie hapo na bila shaka tutakuwa tumeelewa uh, maandalizi mazuri pale namna ya kutaka kurekodi tunataka tuzingatie vitu gani hiyo mita na labda inawezekana mtu hajui ile mita inapatikana wapi nimekumbuka asante <laughs> sana Mwenyezi Mungu kuweza kunikumbusha hili uh, unakuja hapa kwenye option sawa uh, baada ya kuja kwenye option hapa unahakikisha umeclick tick hapa level on play and record hapa iko tick sawa sawa na hapa umeona hiyo kama haipo hizi basi uh, umeona hiyo hapo uh, unaweza ukaja kwenye option hapa ukaklick kwenye uh, monitor record level F10 hii hapa pap inakuja bila shaka itakuwa kwamba inacheza kwenye green hapo una hapo bila shaka tumeelewana vizuri namna kuweza kuziona hizo mita hapo kwa hiyo itakuwa inakuongoza vizuri tu kupata sauti ambayo inacheza kwenye wango kizuri shukrani sana kwa kwe kuweza Uh, kunipa macho yako na kunipa tension yako kuweza kunisikiliza nilipoanza mpaka hivi sasa lakini mwisho ni kukumbushe tena na tena ili kuweza kupata uh, notification ya video mpya inapotoka usisahau kuweza kusubscribe, ku like, ku share na ku comment hii kwa sababu hiki kidogo ambacho tumejaliwa sisi tumeona ni vizuri basi kuweza kushare na watu wengine ili tuweze kukuza tasnia yetu hii hapa tuweze kupata wataalamu karibu siku zinavyozidi kwenda hivyo si vibaya basi na wewe ukamjulisha ndugu yako kwamba bana kuna channel inaitwa Bongo Media Production hapo tunajifunza mambo ya media production na vitu kama hivyo mambo ni mengi muda ni mchache nikushukuru sana kwa time yako